മുന്നറിയിപ്പുമായി വീണ്ടും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ എല്ലായ്പ്പോഴും സമാധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണി ഒരിക്കലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹിക്കില്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷം ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഗാന്ധിനഗറിലെ പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ പെട്രോളിയം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി ലംഘിക്കാൻ ഒരു രാജ്യത്തെയും അനുവദിക്കില്ല പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം പാക് ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണം രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ ആർക്കും ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടായാൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ബാലാക്കോട്ടിലെ ആക്രമണമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി ലംഘിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ സേന തയ്യാറാണെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യനാണെന്നും യഥാർത്ഥ കർമ്മയോഗിയെന്നും വിളിച്ച റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ പെട്രോളിയം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബിരുദദാന ചടങ്ങിനിടെയാണ് മുകേഷ് അംബാനി അമിത് ഷായെ യഥാർത്ഥ കർമ്മയോഗിയെന്നും ഉരുക്കു മനുഷ്യനെന്നും വിളിച്ചത് അമിത് ഭായ് നിങ്ങളൊരു യഥാർത്ഥ കർമ്മയോഗിയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യവും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു നേതാവിനെ കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിത കരങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതിർവരമ്പുകൾ വെക്കേണ്ടതില്ല വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭാവിയും സമ്പൂർണമാക്കാൻ കഴിയും വിധം ഇന്ത്യ വളരുകയാണെന്നും മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുടെ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ പ്രസ്താവനകളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാകിസ്ഥാനെതിരെയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം അതിർത്തിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ നിയമം ലംഘിച്ചത് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളാണിത് ഈ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വെടിനിർത്തൽ നിയമലംഘനം നടന്നു ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിലധികം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് വെടിനിർത്തൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയത് ഇതുകൂടാതെ കാശ്മീർ പ്രശ്നം അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ തീവ്ര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിർത്തിയിൽ ആയുധങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതായ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്